。本节目由成就阳光鲜滋味康师傅鲜果橙独家冠名播出。徽菜作为中国八大菜系之一，也被称为是适合朋友聚餐聊天的菜品。本期吃货达人打卡吧的成员们，将要在合肥开启一场团建之旅。蒸汽小火车，成员们只有团结努力，才能通过挑战赢得美食。我们今天团结一心的话，就没有一个人会受惩罚。你遇到过这种情况吗？没有。<笑>今天就是要团结，好好认认真真的往前走，对，猛打。<笑>别失败，咱们是一体的。不要笑，真的好好笑，对不起。挑战失败啊！你们好看啊！我们选谁一起惩罚呢？啊！坐我们后面惨喽！他们想拉人，不想让我们成功。后面到底有没有接住、啊？一二三，已经一二三了。最后一次机会了。我们在垂死挣扎。本节目由成就阳光鲜滋味康师傅鲜果橙独家冠名播出。本节目由超一百五十年身体护理专家凡士林品牌赞助播出。和吃货团一起打卡各地风味美食，每周六十二点会员抢先看。逛京东搜电视果料，爱奇艺官方电视盒子，让旧电视焕然一新。上微博关注吃货达人打卡吧，与吃货团一起边看边聊。吃货达人打卡吧的成员们将要在合肥开启一场团建之旅。成员们只有团结努力，才能通过挑战赢得美食，否则就将接受残酷的惩罚。天哪，好好玩！居然有这个。还可以鸣笛耶！蒸汽小火车，看这个节奏像在骑马，加速加速，还有推背感的，加速加速加速。Hello， 酷酷城，感谢。感谢感谢感谢，好有意思啊！这个，欢迎各位吃货达人来到和柴文创园，这里是合肥柴油机场旧址，也是很多年轻人交友结伴观光打卡的圣地。当然，节目组在这里也为各位准备了合肥四大名点，四大点心是麻饼、烘糕、寸筋和白切。麻饼是中国传统名点，风味可口，表寓意吉祥。烘糕以米粉为主要原料，它的特点为色洁白、酥脆可口、清香味美。白切的特点是乳白透明、片薄甜脆。嗯，这个好吃。没有芝麻的是烘糕，比较透明的有芝麻的是白切。寸金是安徽合肥四大传统名点之一，形似笔杆，粗细，长约一寸，故名寸金。寸金难买寸光阴。好了，我已经吃掉一个光阴了。这个好好吃啊，这个有点像。怎么说麦芽糖？因为有芝麻提香，对吧？这一看就是那种古法的那种做法了，有年头的感觉。小时候吃的那种，迪迪哥你吃过吗？就在一个圆盘上面那个糖，去画画糖画糖画嘛糖画啊，糖画跟这个有啥关系啊？关系是，都是糖啊。哇哦，哇，你脑回路好远。他怎么能录两期？请问一下。<笑>除了合肥的四大名点是可以赠送亲友、增进友谊外，徽菜也被称为最适合朋友聚餐、聊天的菜品。所以本期节目组为了各位组织了第一届“吃货达人”团建活动，在品尝安徽美食的同时，也希望各位忘记前面几期录制中的互相猜疑、互相陷害。没有想到丁雨欣你居然玩这么深，我看错你了。我可能从这个房间离开，你翻脸不认我了。我不是什么人。
我们俩结盟。你把苏醒的五个都给我，好坏啊！天哪，坏到家了。我怎么也学会背叛了？不信你这种人同袍，今天我就割袍断义。今天一天了，结果要在我们彼此间找到信任的人，没有。终于给我们搞团建了，知道我们前面猜疑和互相是吧？我觉得他们通常这样讲，我们这一集肯定更多猜疑。不会的，不会的。今天的团建规则很简单，你们五位需要通过三项全员挑战任务，每通过一次就可以品尝到安徽特色美食。三项全员挑战任务全部通过，你们就可以直接下班。但任务一旦失败，就将有人遭受残酷的惩罚，惩罚的人数也将根据任务失败的次数依次增加。今天的最终惩罚比青岛的水桶还恐怖十倍。十个水桶交下来，没事，有可能我们今天团结一心的话，就没有一个人会受惩罚，对不对？你遇到过这种情况吗？没有，闻所未闻。在你们面前的盘子里，初始有十个寸金，一旦惩罚开启，以寸金最少的人开始接受惩罚。寸金难买寸光阴，<笑>这个好好吃啊，这个有点像麦芽糖。所以你刚才如果吃掉了你面前的寸金，你现在剩几个就是起始的数量。我还真没吃，没吃我也没吃。你吃了我看见了，<笑>麦芽糖。<笑>你一直在吃糖，<笑>吃了以后觉得味道不错，就一直在吃。我吃了一个，我还有九个，九个，九个。寸金数最多的人可以获得指定一个人去接受惩罚，所以请保护好你的寸金。无论如何原因，寸金丢失，节目组绝对不补漏。就今天不管了呗，今天就是、啊。天哪，我真的会哭哎。在正式团建之前，节目组为各位准备了一个炒热团建气氛的较早小游戏，叫醒你的耳朵，叫醒你的耳朵。五位成员在蒙眼的情况下听声辨位，用软棒击打其他人，其他人双脚踩尖叫机躲避攻击，每打到一次记一分，每人限时两分钟，记分最高者将获得六颗寸金奖励。来，剪刀石头布吧。<笑>剪刀石头布。剪刀石头布，这什么东西？这种耍赖的人先打，耍赖的人先打。这个没有办法，这个打。我出慢了一点点。好，我先打，我先打。太好了，做个示范嘛。计时开始。嗯、很明显就在右手边。得一只，得一只！哇，下死手！溜、啊！一只都抓不到吗？迪哥，迪哥，你过来给我打一下，我给你一个寸金，好吗？你先把你的一寸金，你先把你的一寸金。哎。哎哎哎哎！这样这样，跑得好快，水泥地啊！得一只，得一只。棒子都被夺了。五、四、三、二、一，一，游戏结束。自闭。木子老师的攻击次数是一次。我记得打了好多次啊。打是打了好多次，都是挥空的，但是我的剑气没有伤到你
。这个蛮难的，好玩吧？好玩，好玩。那我来吧。游戏开始。哇，哇，哇！横扫千军。横扫千军，哇，死掉了哇！哇，好强哦！他们都出去了，是不是啊？在吗？哼，李哥，李哥，哎，李哥，李哥，哎。<笑>好，时间到。好嘞。哇<笑>、哦，好厉害啊！再打几次啊？这算？不知道。迪哥总共攻击次数七十一次。我天哪！天哪！大家都还好吗？不太好，<笑>想去医院。感觉越来越恐怖了，怎么了？没事，我怕我一会儿绊倒。好紧，木子真的好紧。没事没事。游戏开始。干什么？继续往前进攻，进攻！啊、进攻！啊前手对猛打，打还在，我这个你打够一百次就行了。现在是谁？为什么都不跑？哇，好累啊！啊，打死人了！啊，你的武器在这里。吓不吓人？刚才太吓人了，老本不保啥的。根据你们的攻击次数，第一名的是迪哥，获得六颗寸金。哇，拼死拼活，还不如从这儿拿了。<笑>好厉害，好厉害。走。好紧，真的好紧，没事没事。迪哥领取你的寸金。<笑>这是干嘛？这我的，公然抢。我们给出去了，我们就不管了。今天拿不到，誓不为人。我给你，我给你，我给你，我给你，我给你。<笑>团结第一！打车，帮我打车！我刚刚检查我的寸金，本来有十颗寸金，这么多！赶紧！哇，我现在就剩两颗！哇，迪哥你怎么能这样？太坏了！在我打的时候发生什么事了？松木子，给你一颗，揭发他，要不要？我帮你揭发，我帮你揭发。真的吗？先揭发就给。你不是这种人，真的。
激发，我就现在就马上抢他的，不管了，我已经疯了。好好，我来激发，我来激发，我来激发。给我给我给我，我揭发我揭发我揭发,我揭发，一颗马上揭发出来。揭发我揭发，是谁？抢完了是小丁，是小丁。对啊，那行那就没事了，物归原主了。<笑>哎，你给我一颗，我帮你抢回来。我就两颗。说好的团建呢？<笑>疯了。通过这个游戏，大家清醒了吗？我们叫叫醒你的耳朵。我醒了，我彻底觉醒了。<笑>今天是团建，我一个人的团建，<笑>我一个人就是一个团。<笑>通过第一个游戏，我相信大家今天的团建一定会非常顺利。那么在团建开始之后，请我们一同前往团建的第一站，一位清欢。欢迎各位来到一味清欢官员，现在先为大家上菜。哇，上菜了，上菜喽！哇哦，带劲带劲，这个感觉很厉害，香死人了都。哇，好丰富，好多、啊。欢迎大家来到一味清欢，今天我们为大家推出的是康师傅鲜果橙打卡套餐，这是我们套餐中的招牌菜——鱼头泡饭。康师傅鲜果橙，鲜甜好喝，搭上我们的鱼头泡饭，汁爽解腻，欢迎大家来打卡哦。康师傅鲜果橙，康师傅鲜果橙，鲜甜好喝，鲜甜好喝。康师傅鲜果橙，鲜甜好喝。在合肥，特色菜有一个统一的名称——土菜馆。只要你走出家门，就已经陷入了土菜馆的包围。他们屹立在各个居民楼附近，在十步一个店、五步一个铺的情况下，每家土菜馆都常座无虚席，因此土菜馆也是合肥人的待客之道。今天我们也请到了美食专家费老师。费老师，欢迎费老师，欢迎费老师。今天菜好多啊，哪个最值得推荐给我们，费老师？今天这道菜呢？就是代表安徽的各个地方的特色菜，每一个区域产生这么一个菜系，皖南的菜，也有皖北的菜，哎，有沿江的菜。像我们看到这种，又有点像一品锅那种。哎，这这就是一品锅。在安徽人的眼中，总有那么一道菜是鲜美无比的，它凝聚了众多食材的鲜味和口感，精心挑选的食材一层层围叠起来。文火慢炖，使其油而不腻，烂而不化，热而不烫，保持了色香味的完美结合。哇，真的！哦，这里还煮了一个，那是什么锅啊？一些挂面。合肥人吃泥鳅是安徽一绝。民间有“天上斑鸠，何立泥鳅”的美谚。泥鳅肉质鲜美，营养丰富，既是美味佳肴，又是易售补品，让泥鳅挂面吃在嘴里，回味在心头，既解馋又爽口。哇，好想吃！这个肠子非常配的，下面是毛豆腐还是臭豆腐？臭干，酱菜是臭干，实际上是，呃，通过高温油炸以后呢，它产生的香味。香味呢，正好把这个猪的内脏、这个大肠呢，混着的一种干香味。这里还有一个盖着的，这是什么宝贝？一味清欢鱼头泡饭。鱼头泡饭，你看。哇塞，瞧瞧瞧瞧。这个鱼好香，这巨香！我天老爷。到这儿也闻到香味了。鱼头的角质啊。很多，它通过这个高温以后，把胶质分化在这个鱼汤里头。哇，天哪！呃，鱼汤里面的胶质营养也好啊，对身体皮肤啊也很好的。鱼头汤呢，把饭往那一泡，叫鱼头泡饭。谢谢费老师为我们带来的讲解，谢谢费老师。谢谢费老师，真的香。大家都饿了，很想吃这个菜，对吧？我们接下来的游戏就跟各位的餐具有一些关系了。团建最重要的就是让各位的感情深厚，眼睛是心灵的窗户。节目组也希望各位能够多看看对方的双眼，所以此轮你们的挑战任务就是对视不眨眼。你们将随机挑选装扮盲盒，两人一组进行对视挑战。
三轮对视结束后，累计时长超九十秒，视为挑战成功。感觉这个有点难，不是有有有一点点干干眼症，他就喜欢。哎，我有眼药水。我就想为自己失败一会儿找个借口。我教你们把眼睛弄失焦。嗯。因为你看到豆瓣，你可能会笑嘛，但你看了一下别的地方，然后<笑>不行，你这个样子太搞。所以你别看我，李哥，你是可以一只眼看左边，一只眼看前面。对，一只眼睛站岗，一只眼睛放上。哈哈哈哈来吧，可以来。请选择自己的盲盒。哇，好重啊！哇天，就这个装扮是吧？哎呀，哈哈哈这跟我本来的也差不太多。哇，好，这太紧了，这个脸要出来，<笑>我头大，没事，哇，帅了，酷，父子加油，我们准备好了，三，二，一。忍住，忍住，忍住，忍住！加油！加油！加油！加油！用下陷害对方吗？哦，好感动的一段戏啊！五十八秒 ，yes， yes， 我觉得我可以。你们俩来，千万不要破功好吗？我一定忍得住的。我一定忍得住的。十一秒，不要来，不要太好笑好吗？没有不搞，肚子好饿。准备好了吗？准备好了。三、二、一。超过二十秒好不好？二十四秒，恭喜各位挑战成功，我们现在可以开饭了。来，有请。好棒，耶！天哪，天哪！好，我们现在可以开饭了。自助吧，咱们就自助吧。这个海参挺好的，它里面还有虾滑。这不是要放太多调料就很鲜。那我推荐这个好了，肥肠。搭配这个臭干子，下面的臭干子一绝，而且它里面还加了一点肉末在里面，它收汁收的非常之好，就完全没有臭味。嗯，好吃，这个饭好好吃哦，哎，这个鱼头真的很好吃哎。好，就是我以为它这样煮着会很柴，但没有，我挑了一大块肉，然后整块肉都是很嫩的，非常的浓稠，它这个鱼汤。夫子老师要帮你把灯。我自己来。这样，下一趴你们先去，我把这个鱼搞掉以后，你绝对能炫完，找你们。鱼眼，这个鱼真的。我说一下，一会儿我们增加寸金的这个规则啊。
。这一轮的寸金属范围是十二至十八，每位成员需要依次前往单独空间上交寸金。如果上交的寸金总数在十二至十八之间，包括十二和十八，则会双倍返还所交的寸金。如果不在范围内，上交的寸金将被全部没收。你们商量好后就可以依次前往去上交寸金了。反正就是每人三个是最合理的。对，这样回报给大家就是也是同一起跑线。我觉得咱们这一点信任还是有的，对吧？大家都受益嘛。对啊。谁吃好了先去放吧。那我可以。奶奶，你现在的总数是十三个。OK， 他们可能是会看得到你的，然后你一会儿告诉我，你偷偷要压几个？啊、呃，干嘛啊？好烦的，三个，确定三个是吧？三个，好，冰冰，你现在一共有几个？现在一共好像是三个，没必要冒险，我有八个。你现在决定给几个？几个？三个，说好了呢。看着我的眼睛，几个？三个 ，one two three。哎，是十二到十八是吗？迪哥自己最后多交三个，我交六个。对，交六个。我跟你讲，炸了的话，就我也炸没了。哎，你是不是刚交多了？你干嘛现在,在炸他？<笑><笑>达<笑>拉，你真的好不信任我。他为了炸他交多了，就想炸他那六个，好坏哟、哦！你这个人，<笑>我真交三个，啊！哎，跟我预期的怎么有点数量有出入呢？十三、十七个，又被偷了一个呢？啥时候偷的？哎呀，我其实交四个比较保险，我炸了的话也还好，不是很亏。这群人真的是，防不胜防，还是有人偷了我一个。这,这伞是不是可以收的？他要去哪里啊？<笑>我真的是 ，OK。<笑>交几个呢？真的很，不管发生什么事儿，我现在还挺多的，炸了我也不亏。<笑>我现在一共有两个，我们要几个到几个之间？十二到十八，三、四、十二。各位觉得这一次我们在不在这个范围之内？肯定在呀、啊，第一把不会的。第一把大家多多少少都还是不会搞事情吧？我觉得第一把还是有这个信任在的，没。这一轮你们上交的寸金总数为八个，不在指定范围内。八个，八个，少了七个。八个是谁？怎么交出来的呢？我交了三个，他没交，三个六个，你交了两个，要么你交两个，我交三个，那怎么样也要交九个。你交了吗？我没交。好，你没交你。我不影响战局啊！我交足都不在范围内。准备给几个？真服了！我真的觉得，我们如果这一把交到位了，没交的人反而是吃亏的。对啊，当然。小丁没交，就吃亏的。你现在脸上面写着套路，套路。我，我反正。彻彻底底亏了三个，你彻彻底底亏了一个，三个，三个，一个，一个。往往骆驼就死在最后一根稻草上，有可能你就是那根稻草。我两个交出去也不不够十二个啊。不是，但是你不能带节奏让别人来怀疑我。我那么真诚的交了三个，然后你一个没交，你最坏，你还跟别人说我不靠谱。天哪，说实话，上上一期我答应你的事情作废了。哇哇哇，哇哇哇，打起来了！哇，怎么你哇？你听他们说话了吗？好吃，真的好吃。你真的交三个了吗？还就一个
？你三个，我三个，他一个，我怎么可能信你三个？我真交了三个，三个最不信的就是两个。我俩都不信，那交三个的人是宋木子。嗯我跟你说，达达，你千万不要被那些表面看起来像是好人的人所蒙蔽了，而且他看起来像好人吗？你看他那样，哇，说出来了，你说出我们一直想说不敢说的话。<笑>对不起，请原谅我，宋木子老师，我这个人心直口快。哦、宋木子肯定没教，他就是走过去再走回来，他所有的心思都在这个鱼头泡饭上面。<笑>录节目了，我真的我真的叫了三个，因为我着急回来吃鱼头，我那边根本没有想法在那个地方。我决定给一个，就一个吧，没有，就交一个，三个，好，三个，三个，三个，这三个。哎，这就是我们的团建。吵的呀，骂的呀，吃的呀。<笑>节目组现在有一个问题问大家：这一轮结束之后，我们选择一个你最信任的人。能选得出来吗？这个人一个，好多呀。我愿意选达达。我我,我能选，我能选。我我也选，我也选小丁。他没交一个都没交，哎，两个你自己摸，没交。你那么多你还不交？我交了三个。<笑>哇，哭的好假呀、啊！哇，我太难了。迪哥怎么办？你说怎么办？能怎么办呢？你最信任我，对吧？<笑>什么？我最信任谁？我最信任制作鱼头泡饼的这位师傅啊<笑>、哦！鱼头泡饭的这位师傅确实不错，真材实料，没有弄虚作假。至于桌上的各位吧，嗯。<笑>恭喜各位，第一轮的团建游戏是成功的，所以这一轮不需要有任何人接受最后的那一个惩罚。接下来我们请各位移动到下一个场地进行下一项全员挑战。好，走。经过第一轮，再也不相信任何人。你现在到底还有几颗？好像正正经经还有八颗。不可能。还有八颗。你偷了人家那没有，他早上他给我了一颗，就是、你自己刚刚拿的那个掉一颗，你又拿了，然后早上又拿了。咱们这不是个团建吗？有啊，然后他拿一个，那三颗分了我们俩一颗。去哪？右边吧。哦，市场，走走走。小吃街。这个是什么地方呀？菜市场。哦，这个菜市场还挺特别的，有点那种网红的意思了啊，干净。啊，葱葱鸭。Hello。葱葱鸭。Hello。Hello。葱葱鸭。接下来各位要在这里进行的全员挑战就是默契大采购。过期。默契，耳朵怎么了？未成年抽签确认一到五的顺序，在相互不沟通的情况下进入菜市场进行采购，按要求各自带回一件物品，无样物品按成员抽到的顺序排列，如果未成员满足题目要求，即可赠送。挑战成功。比如要买越来越贵的，那么一号到五号来讲，二号要比一号贵。然后三号要比二号贵，四号要比三号贵，五号要比四号贵，以逐次递增为准。此轮全员挑战任务成功，不会增加惩罚人数。请注意，无论你们买什么，需要每一个人把购买的物品全部吃完。天哪，必须要吃了才行。现在请第一位来我这里抽签，决定出发顺序，抽完就可以出发了。我不知道我购买的是几号，是不是？走了，你买什么你就走，那边有人说是吗？到楼下我们才会告诉。哦，楼下才说。那我们要不要先对点暗号干嘛的？对不上来啊，因为不知道什么题。我们都猜嘛，然后如果中那个题，再那个嘛。市场里面哈，要么就越来越贵，越来越贵，越来越便宜的，越来越重或轻的
，有可能越来越大的，有西瓜呀、啊、冬瓜什么的。本轮任务要求你所购买的美食，老板年龄越来越大，限时三分钟。年龄越来越大，是不是？就是我应该是最年轻的。我希望就是那种摊上有小孩哎，但是这样看起来，我这题还挺简，就是第一名的话压力比较小，目标非常明确，后面还得分析。好，我们第二位可以出发了。这个比较好选，这个数字也很尴尬，四。Lucky star， 年纪是吧？对。哦，老板的，那我就找那种姜老之人。<笑>哇，这这也太难了吧！二号，二号了，我觉得他应该会找个很年轻的，我应该找个二十五岁。二十五到三十之间，你这题目也太离谱了。年龄，这很不礼貌，问人家年龄。我要看看整个这个平均值是多少。请问您大概是多大岁数？三十二。三十二。嗯，行，我先了解一下啊。姐姐你好。嗯。请问您大概是多大岁数？我今年三十三。哇，根本就看不出来，三十三。哇，显年轻。哎，我问一下您今年那个贵庚啊？多大年纪？今年五十五了。哇，真是精神头特好。<笑>好嘞，好嘞，兴生意兴隆。<笑>我的感觉啊，这个三号，我觉得迪哥那个年纪就正好是三号这个位置，四十来岁。哎，要不要不要尖角？我们看，这里是尖角啊，这是妈妈吗？婆婆。婆婆哦、啊，婆婆多大了？五十八。哎，这是挺好，嗯，快吗？这个快，快十分十分钟左右，十分钟左右哈。嗯，有没有别的嘛？有没有那种那种凉菜什么，给我捧在手心就行了。那那个是什么嘛？那个碗里是什么嘛？哦，你自己烧的哈。筷子给你尝一下。这也可以啊，他们家的烧菜，那我就尝一块，拿着。快吧，手势成双好吧？行行，谢谢谢谢谢谢。阿姨，我们去一趟好不好？打扰你了哈，走，走。不要紧张，不要紧张。我手牵成这样，大家不会真以为是我们家亲戚吧？<笑>我一定要，因为如果要完成挑战的话，意思是我要力所能及找到年龄最小的，给我后面来点空间，不然我一下上来来个八十岁的。我刚刚看到一个小朋友，我去我在前面找找看，如果没有的话，我就找那个小朋友。小朋友多大了呀？八岁啦。好，我要一份蛋饺。我看跟你长得很像，是，他也是小老板之一。对。三十秒啊！哎，你这卖什么东西啊？就买这个了。蛋饺。好好，来来来来一个，来一个。走走，姐，跟我一起走。别觉得无聊啊，拿一个吃。这肯定是年纪最大的了吧？对对对对对。不知道我们能不能顺利完成任务。各位，现在请展示你们购买的食物。食物也不能撞啊！食物，我这肯定撞不了。我也撞不了。这怎么撞、啊？我是人家家的菜。一样吗？你也是拿着人家的菜啊？啊、哦！哎，为什么这看起来这么像、啊？等一下，等一下。这是好极了，这不管吧，这没关没关系哈。那你们的年龄？对年龄，我们是同一家里面的一老一小。把人家家里搬空了，不会吧？他家还有人啊？你是进去找的吧？他家里没有，他就坐在外面。哎，爷爷，你是老板吗？你是这里老板吗？对对对。哇，这也太幸运了吧！那这个自己家做的菜可以吗？可以可以，就给我一块肉就好了，谢谢。可以、啊，可以陪我到现场验证吗？他吗？对对对，陪我走一走。可以可以。啊、哦，谢谢。我这个是他们家里今天中午做的饭。对呀、啊，我也是呀、啊。他说他的饺子没来得及。同一家。<笑>请一号展示你的食物。我买的是一家四湾韩二姐蛋饺。晨晨，晨晨来。哇，好漂亮，好漂亮
好的，二号谢彬彬，请展示你的食物。太好了，我特别巧也是，韩二姐蛋饺。外面只有一家韩二姐，那我们有请二号老板。喂，来来来，请坐，请坐，请坐。你好，老板，想问一下，你跟隔壁的小朋友是？哎，她是我外甥女。天哪，你们居然！三号宋木子老师，请展示你购买的。哦，我买的是韩三姐的蛋饼。等一下，你们，你们是把这条街盘下来了吗？没有，没有，没有，没有，开玩笑。我是在那个韩二姐对面的一个卖这个韭菜盒子的地方，好吧？那我们有请三号老板，姐，这里姐，来来来，请请请，这边这边，天哪，多大岁数啊？多大岁数啊？几个脸色有点不妙，很妙。那我们有请四号迪哥展示一下自己购买的，你看我这买字。杨记生煎，这叫做杨记糖醋排骨啊！老板也来了，完了，你看看这两位，哎呦，干了！老板这么年轻，我有点担心了。不担心，不担心，保养的好喽，七十喽，保养的好了。你待会儿就说你七十岁。哒哒展现自己购买的，我我买的好像是跟迪哥一样的同一件。老板来了！天哪，老板上来了！我去扶一下吧。这里，这里。哇哇哇哇！我扶你吧。爷爷好，爷爷好，爷爷好。我们四号的姐姐是跟五号的这位爷爷是认识的，他是叫爸爸。你的这个爸爸，父亲。哎，我们好棒啊！整条街，整条街全部盘下来。哎，所以你们都认识的是吗？其实他是我四姨亮，我是子亮，什么东西？一家人，一家人。就是你们这个节目就刚好抽到了我们一家人。哦。我们找到了四个一家人。还有，我觉得这个节目有必要上街来吗？去他们家就能录完了。直接直接在杨记生间就可以录完。五个人有四个是一家人。对啊，好厉害。蛋姐，而且就在杨记生间旁边。你在他们家族的笼罩之下，现在生意怎么样？<笑>还可以啊，还可以。嗯、哦，那行那行。问一下岁数吧。好。爷爷今年高寿啊。八十六。八十六。岁。哇。妹妹多大啦？八岁。八岁。目前为止还一切 OK， 很很顺利。来问一下这位帅哥，您多大？二十八岁。二十八啊。哦。二十八。二十八。但是现在从面相上来看，三号和四号我有点对我也有点担心，有点小纠结哈。哎。快来看，有位网友回复了好多必打卡美食：青岛海鲜、合肥臭鳜鱼、成都火锅、南宁螺蛳粉，这也太会吃了吧！他还邀请我们一起去品尝美食啊！那我们出发吧，走！哇，他怎么还没到呀？来，一起喝康师傅仙骨城吧！这么丰盛，一起开动吧！哎、螺蛳粉搭配康师傅仙骨城，竟然也这么好吃啊！哎，那位网友怎么还没到？我们拍张照片发给他吧。Hello， 原来你就是我们的吃货达人，快来啊！康师傅鲜果城，美食搭配，清爽解腻，成就阳光鲜滋味。呃，姐，不是先问妹妹，最后揭晓中间。先先，我已经说好了都。啊，说完了我就。姐您多大？你待会儿就说你七十岁。姐您多大？五十八。五十八，五十八，六十八，加上虚岁是不是六十？六十，六十，虚岁六十。这位姐呢？姐，姐您多大？我五十五。二十五，你五十五。我六八年的，五十五，姐姐六八年的，哇，那我们对了，耶，我们耶，完成了，完成了，成功了，成功了
你知道我刚刚多幸运吗？他们刚说完我都看到爷爷了。哇，是吧？就一一下子找到了。我没猜，我没猜错，爷爷您姓杨是不是？他姓韩，但是他是我老公。哦，你老公姓杨啊、哦？正好把几位老板请来了，你就给他们推荐推荐这里。你们店里的特色好不好？我们店里啊，其实从一九八六年开始啊，天哪，我出生那年，呃，一九八六年开始就做蛋饺，是因为当时在我姐姐很小的时候啊，当时小时候骑那个自行车，就是她不是不怎么会骑，危险 ，dangerous， dangerous， <笑>有点危险，直接就搞了一个蛋饺啊，正好呢把那个路边的那个，把路边卖鸡蛋的。打烂了哦！后来别人说你要赔，那怎么办呢？我们买下来这么多鸡蛋又怎么办呢？就想着哎，就包着蛋饺哦，这么多就就来了。城市化进程让江淮大地汇聚了南来北往的奋斗者，有人喜食面食，有人酷爱米饭，而蛋饺却是每张餐桌上都不曾动摇的保留菜品，无论是年节时分。家人围坐，对着一盘金黄的蛋饺垂涎，还是临时来客，匆忙盛上一碟蛋饺，以示诚意。好像这道菜总能轻松拿捏男女老少的胃。那这位姐姐，主打是什么？你们家？哦，主打是肥肠。韭菜盒子，还有干炸肉，干炸肉，干炸肉，感觉包括了很多各种各样的小吃哈。对，还有什么？韭菜盒子，我们合肥的安徽的传统手艺。哦，传统手艺。韭菜盒子是传统手艺。很大，他们这儿都是、嗯、这么大一个。好，我们有机会来照顾一下你们家生意，好不好？好嘞，那姐介绍一下你们家这个糖醋排骨。<笑>他们家主要是生煎，对吧？我们主要是生煎。生几年？我们做了二十多年。二十多年、嗯。我们一起拍张照片。好啊。一、二、三。好，谢谢。Okay, 打扰了。谢谢，辛苦了，辛苦了。我帮忙扶一下吧。所以这一轮我们真的算赢了。赢了呀。好，按照规则，我们需要每一个人把购买的物品全部吃完。我马上就吃完了，我就两托，我这很简单，我我要特地少拿了一个。好险，我只拿了一颗。小丁买的那个蛋饺是冰的，但我的这个是做熟的，不用吃了，我现在吃不完。木子老师买了五个韭菜饼，你给大家一人买了一个啊？你买五个干什么呀？为什么买五个？五个这么大的，好大。我给大家分享嘛，我不管，我先吃啊。这个韭菜饼真的很好吃，你不吃后悔，真的后悔。但我不想吃，我只想吃蛋饺。你尝一尝，你真的想，我喜欢后悔的滋味。你尝一尝，很好吃，好吃。很香，好吃好吃。你要不要来一个韭菜饼？我实在吃不下了，抱歉。我也实在不行，抱歉。不是我这个蛋饺也吃不掉啊。那我们这轮就算任务失败啦。为什么？如果任务失败，木子老师就不用吃完五个饼，你自己选吧。那现在我们根本就不用吃了，就不可能会任务成功。那下一轮真的就是少卖一点，因为第二轮还要买东西，还要吃。那我们这轮就算任务失败啦。那咱们就开始吧，下一轮。那我们依次出发吧，小丁。这回要买熟的啊。买少一点，悠着点啊。好，可以出发了。这一轮你所购买的美食需要越来越长，任务时长两分钟。现在计时开始，越来越长。那么如果我是第一名的话，就会买一些毛豆啊；第二长的话，就会买一些菜或者辣椒，只要比这个长就行了喽。这个应该比这些长吧？老板，我想买个胡萝卜。哎，老板，顺便问你件事儿。你知道这边附近菜市场里有哪儿买能买寸金的吗？有没有？没有啊。哎，吃蒜。谢谢老板。吃啊！要能吃的。我们可不可以趁小丁不在，我们下一把说好我们压多少个进去，我们每个人都翻一倍就完事儿。真的要翻？对呀、啊，但说实话，迪哥你现在是最多的，你没必要翻，你绝对会坑我们放的。我觉得这个是你不在的时候，我们跟小丁商量才差不多。<笑>我就保守我自己的，我每轮一个，每轮一个完事儿了。
你们爱放几个放几个，我就一个，就像我第一轮一样。你们都好假、哦，一群坏叔叔。今天可以出发了，我们最快速度回来好不好？超快，超快。这个二号就是很急。哦，还有熟的黄瓜吧。购买的物品全部吃完，全部吃完。但是这个好像吃起来有点够呛。有没有很长的东西啊？要，看到这个吗？不是长的这个，我是长很长的东西。很长的米。我想买很长的东西，有没有熟的？菜场卖这么多生的，很难吧？这怎么搞啊？怎么长啊？哗哗哗！还有三十秒啊！有没有那种长得特别短的菜啊？行吧，这里拿到最长的。OK， 我买这个。这个太难了，太难，应该能行。我们请一号迪哥先展示你购买的食品。不会给我搞丢了吧？很小吗？这什么东西啊？一颗烟豆，烟的豆，肯定比这个长吧？我还行，可以可以，至少比那个长。哇，玉米，真的？水果玉米，可以可以。来，宋木子。也能生吃，全部都拿出来，全部都拿出来，全部再往外拿，不知道是。哎哎，不能作弊啊！好，达达，没事，我比你长。哎，这个这个是什么？你可以拿拿一根给我看吗？可以啊，拿这煮东西。这是生的，丹丹。对啊，他煮，你可以帮我煮吗？热水。老板有热水吗？爷爷，救我！好，可以了，可以了。好，来比一下，比一下。长长长，长多了，对吧？成功了，成功，成功。我们所有人把自己购买的物品全部都吃掉后，本轮任务就成功了。我先吃啊，一二三，<笑>这么快。木子，你包的这葱葱都快没了哈，<笑>你直接啃嘛。呃，就有没有点什么，就是说搭配的可以？哎，我刚刚多买了点咸菜，<笑>要不要？要要要要要，好悠闲。哇哇，你的玉米怎么样？还是甜的，你要尝了吗？啊，换十百。光<笑>光口味好难顶。恭喜各位，这一轮任务成功。耶、yeah.。那我们这一轮还是没有人进入最终的惩罚。这一轮我们给出寸金数的范围是十七到二十三，你们需要依次前往单独空间上交寸金。如果你们上交的寸金总数在范围内，则寸金数会翻倍还给你们。十七到二十三，嗯，我勒个天哪！如果要十七个或者二十多个的话，你们每个人出多少个，我帮你们给进去。我现在就等于说是公正方了，因为我一个都没有了呀。你有一个
，那我就一个嘛，就是摆明了都给你，你就去给了就完事了，我们都你们就安全，因为这样我们在这边拿出来了，大家都能找。你懂，懂，懂了你的如意算盘。<笑>要不公证方我来做吧，我又不会骗你们。然后到时候赢回来的再不分掉是吗？我觉得我是相信打的。你拿五个，你拿四个，我拿四个，你拿四个，刚好就是十七个。不能这样搞，你们四个玩这个吧，我就交零个就好了。你们可以在上面翻。我们不管迪哥了，我们放到自己的最低数。好，我们三个来。我觉得这一轮最后放这个圣经，迪哥肯定是不会放的。他肯定不放啊，他不放，那只有我们四个人。比如说他是二十个，那我们就每个人放五个，就是最少的量，我们按除以四。我到时候我会帮你补齐的。我们就只管我们四个人，我们现在就是一定要孤立他。我觉得我们最最起码我们三个人要放五到六个，因为迪哥肯定是不放。我们放到自己的最低数，放五个，五个，五个。其实我真的说，我那个方案真的不错，我就是没事，我一个都没有。你先去，主要没有人会相信任何方案。没事，嗯，十七个对吧？十七到二十三，中间差六个数。最少的量我们按除以四，每人交四个。小丁没有，小丁最多一个，别人最多就算多交一个。我只要保证在二十三以内。那我可以多交三个，可以交七个。我看一下，我交完了，几个呀？我正经交了，我交了五个。说到做到哎，按计划行事啊。啊？按计划行事。<笑>他刚好跟我讲话吗？对呀、啊，我没有听哎。什么计划呀？咱讲的就是一个诚信。我全交。All in。报了怎么办？不可能报的，因为我跟那个谢彬彬说好了，就是说一个人最起码交五个嘛。无论他王丁雨熙交几个，他交五个，哪怕他交一个，他也是六个。然后我这边七个就十三个，达达那边五个。那就十八个，一个那边不交，这这把也是能行的。太聪明了 ，all in。你的计划是啥？那你报的，那你肯定不到啊。什么东西、啊？不可能啊，还是不能啊？你刚刚跟他说啥、啊？他只听到了尾字，啊、计划给人熏晕了。<笑>没关系，我觉得应该有默契。我不放。嗯。刚刚那个木子跟我说他放了三颗，他放三颗，我就算放六颗，我都救不了他呀。对吧？算了，我不放。迪哥可以出牌了。达拉，你交了几个？按计划啊。刚才那计划听清了吗？刚才计划。不是三颗吗？你是交了三颗啊？达拉不是交五个吗？什么？我说你不是交五个吗？我没有啊。你刚说三个，按计划。你刚一直给我展示三个。不是，我是说 OK。计划 OK，OK、OK, OK。计划 OK <笑>。我觉得我们最最起码我们三个人要放五到六个，因为迪哥肯定是不放。我们放到自己的最低数，放五个，五个，五个，五个。你看，一直我一直问你计划是什么，你一直。我交了七个。你为什么会交七个？你刚不是说了你四个吗？因为他想保二十那个数，他怕你们会有人不交。我刚就是数来数去，觉得数不对，所以我没放。你一个都没放，没放。如果你们现在还想赢回来，让他还还有一次机会可以跑个腿，我们还可以翻回来。迪哥是不会交的。对，那我们再数一下，你是几几个？七个
七个，我全交了 ，all in。这样吧，我们俩一人加一颗算了，我觉得会不会爆掉？我觉得三颗可以，够用。都走了，我跟你说，这次完了之后，真的就不一定会见面了。展示了，没有了，交完了。这一轮你们上交的寸金总数为三十个，不在指定范围之内，大包特包，所以你们上交的寸金全部被没收。三十个。<笑><笑>我十六个，前面谢冰冰应该比较老实，谢冰冰至少四五个吧。我算松木子没交，达达交个几个，十六个加前面五六，都还很很安全呀、啊。我，我这把就来把大的 ，all in。心态要崩了。你是几几个？七个。然后五个，十二个，我全交了 ，all in。哎呀，如果能时光倒流就好了。不是你太离谱了，你十六个全交，你留个底呢，几个？好险，我没有信你们，太可怕了。我们都疯了，松木子也贪哈，都贪。不是我贪不贪，我能有五张的。<笑>松木子交了几个？我这个豆比脸干净，真的是的。你一共有几个？我原来有七个呀。all in 哈，你零个嘛，对吧？我后来给了他一个。啊、嗯，你七个，七个，哼，这边十四个，前面都十四了哈。那三十个加三十三个，三十个。哎，那小丁没放，小丁把你们的三个偷回来了。真的吗？丁雨熙，我算的挺准的吧？你刚刚其实要他们五个，也想骗走他们五个，对吧？让他交五个吧，然后跑给这两个，好吧？我觉得五个是个很不错的数字。他们俩一直都在说不要哦，我觉得三颗可以。我是觉得五个会比较保险。我帮你们投五个，如果你们赢了之后，你们各自给我两个，投三个可能根本都不到。我真的觉得五个是不错的，三个真的不行。那我去了。等一下，小丁，你真的会交吗？对啊。我现在三三个都不打算交。三个。三个，给了。真正的骗徒在此。我接下来的旅程就是纯体验了，就等着最后惩罚的抓人下来就行了。好，接下来我们就要前往最后一个场地了，也是大家最后一次机会。现在我们出发吧。太离谱了，没想到最后居然是这个样子，离谱，太离谱了。欢迎大家来到《你》，我是美食博主丁丁。你好 ，Hello， 丁丁。近年来啊，小龙虾已经成为了夜宵之王。大家平时喜欢吃小龙虾吗？喜欢。喜欢吃什么味道呢？蒜蓉。嗯，是、嗯、酸香啊。Yes， 清蒸的也可以啊。麻辣的。冰镇的，冰镇的。做法特别多。合肥人对小龙虾的喜爱由来已久。每当夜幕降临，合肥的大街小巷开始喧闹起来。红彤彤且冒着热气的小龙虾，总是被摆在餐桌上最显眼的位置。浓浓烟火气中，吃龙虾、交朋友，也成为这座中国龙虾之都合肥独特的夜市文化。大家如果今天想吃到小龙虾，就得参加我们今天晚上的挑战了，叫做“快到我的盘里来”。快到我的盘里来，游戏规则。五位成员需要遮住眼睛，朝一个方向坐好，按顺序将最前面的工业淀粉运送给后面的人。游戏一共三轮，每轮限时三分钟，最终啊运送五斤无害工业淀粉即为挑战成功。哎，如果成功的话，我们是就没有人要受惩罚了，对吧？成功的话，还是寸进最少的人会受惩罚吗？就是我和松木子，我和松木子，我们现在已经疯了，玩把大的，把自己玩进去了。我都算好了，明白不？明白。谁坐我后面？我不要
，二话不说，直接猜拳。好，那猜拳，第一个应该是干净。我要要第一个，我要第一个，我要第一个。又猜拳，我们不是团建吗？赢的人自己选位置啊，剪刀石头布。好，你们三个选位置，我最后选。会不会很 nice 留第一个给我？我选中间的，比较保守。达达，我觉得我还占第一个吧，他不会把这个位置让给你。我先帮你站着，然后一会儿说不定还能换呢。真的假的？冰冰是个非常善良的人，他一定会这么做的。冰冰，你真的好棒哦，还帮我占位。那我就选。最后一个 ，OK， 当然了，加油兄弟啊！那我肯定就这个了。可以，达达，我让给你吧。真的假的？说好让给你。哇，受宠若惊，我的妈呀！受宠若惊哎！请戴上眼罩。三、二、一，开始。好，过来了。嗯，已经倒完了。哎哎哎哎哎哎！我是小弟，嗯，迪哥来了，是，迪哥，迪哥来了，加油兄弟 ，OK， 迪哥你看不着我的盘子放到哪个位置吗？迪哥这边。这个，迪哥，迪哥，好，我觉得我接的特别好。小迪来了，抄袭，绝对可以，可以吗？可以吗？哇，哇，好大的量，哇！要不我去个卫生间还是怎么样？怎么了？前面突然突然量这么大、啊，<笑>我好想睁开眼睛，我妈呀！哇哇哇哇哇哇！到点了吗？时间到。哇！我现在跟你们是两个世界的人。我的衣服的颜色还有是。现在有多少啊？这么惨烈！啊！我倒了那么多去后面，你们在干嘛？你在干嘛？后面的在干嘛？后面的。零点零九零。换位置，换位置，杨迪在前面根本就到不了。我们选一个有用一点的位置吧。我觉得把他们俩夹中间会比较靠谱一些。为什么？我们怎么了？卧龙和凤雏。为了你们团建玩的开心，我们也有其他的器具，你们要更换吗？请戴上眼罩。计时开始。哇，很多啊！使劲来。好恐怖！哇，到了。来，嗯。来，来上。到啊。来。哎，怎么还不来？我等好久啊！快点，你到晚了。我这边真没有，都到不了我这儿。哇，等一下，你大概在哪里啊？我就在后面。哇，大事大事不妙。你你到底有没有？啊啊！哎没事，没事，没事，没事。这游戏为什么会变成这样？我知道了，这样把大家都接起来，我不给迪哥，直接往后趴哈。<笑>一二三，哎，还真的接得住哎。来，一二三。我，我还没准备好、啊，迪哥。你是不是站起来挡住我的那个？我真没有站起来挡。后面到底有没有接住？我接住了，达达，我这，对呀，我拿这个算了。来，全部来啊、哦，全部来啊、哦！啊
甩完了，甩完了，没了，没了。我这怎么有座山呢？<笑>我看这个量，零点二九，怎么办？现在怎么办？不行的话，只能我做第一个了。他做第一个更恐怖。我做第一个，一秒就结束。哦，<笑>我觉得这样好不好？我们仨做前三个，然后从这开始就往后抛。哎，你还哦。Oh. 那就这样好了，我们俩在最后嘛，我们俩就站起来就好了，把这个挡挡死啊，然后接完以后往前倒。嗯嗯，你手长，你跑。我稍微高一点，然后往下翻就好了。我应该能很高。太难了，最后一次机会了。准备好了吗？准备好了。计时开始。我拿多一点，我慢慢倒哈。好。哦，有有有有有有,有，哎，可以可以可以。哇，厉害了，厉害厉害厉害了。好一二，好一二。哇，厉害呀、啊！哇，进去了吗？飞进去了是不是？太厉害了！天哪！你要传给他们，直接往后倒吧。对，我就是给迪哥了。迪哥，记好了。迪哥，有没有？迪哥，感受到了吗？迪哥，你应该没有感受到。我没感受到，当然了，都在哪儿呢？因为我感受到了。迪哥，迪哥，迪哥，迪哥，迪哥，你有吗？你们俩怎么不说话呀？一个人都没戴眼罩，真的吗？哪有这样子的？好，怎么了？不是，我在地上，我把它规置好。那在桌面上的也算我们的。这这些不是，这这些不是，这里也是我们的吧？这是撑上的，够不够啊？多少？干嘛干嘛干嘛？哎，五百哎，到了没有？这真的五百？等一下，等一下，你不要弄！五百才一斤，五百啊，不是五百吗？刚说两千五百克，还相差甚远，太难了。三轮总计运送了一点七六斤，共计获得一只小龙虾。也太少了，那零点七不给小龙虾吗？把那个尾巴掐掉就可以了呀、啊。就是只要虾头对吧？只要虾尾。哦，虾尾要虾尾，虾尾，虾尾。可以。那我们现在请一步二楼品尝小龙虾。我们选谁跟我们一起惩罚呢？通过刚刚各位的表现，可以看出来你们之间配合的毫无默契。所以现在，请各位收好手机，品尝最适合彼此聊天、互相了解的美食小龙虾。请服务员上菜。不好大哦，还有两根香菜。我们整成这个鬼样子，就为了这点虾，就为了这么一只虾。我把它掰了啊！来来来，拿，大家拿。木子，嗯，你要哪个？头吗？我要那个香菜就可以。<笑>你不是爱吃头吗？你要吃那个香菜。鱼头吃完吃虾头。<笑>来来来，嗯嗯，哎呀，美味。它好大一块肉啊！虾头里面有黄，还不错，很鲜。这个应该十三香的吧？这应该麻辣的吧？十三香吗？一直好像吃不太出来它啥味儿。麻辣十三香。要不要这个？这香菜蘸着这个汁儿是好吃的。光盘行动，来。嗯，好吃。平时这个我都不吃的。是的<笑>恭喜小丁挑战成功，现在大家可以品尝美味的小龙虾大餐了。哇，什么任务？今天小丁还有个酷酷城发布的隐藏任务。小丁
在今天这期节目的录制过程中，你需要引导其他嘉宾在餐桌上说出“康师傅鲜果城，鲜甜好喝”，全员触发关键词及挑战成功，可以助力你为大家赢得晚上的大餐。接受挑战，辛苦了。康师傅鲜果城，鲜甜好喝，搭上我们的鱼头泡饭，知爽解腻。康师傅鲜果城，鲜甜好喝，是不是？是的，鲜甜好喝，康师傅鲜果城，鲜甜好喝。康师傅鲜果城，鲜甜好喝。康师傅鲜果城，鲜甜好喝。这是你的任务，太好完成了。反正也感谢康师傅嘛，能让我们吃到这顿龙虾大餐。康师傅鲜果城是选用 VC 的巴西阳光鲜橙。非常的鲜甜好喝，让我们一起来感谢一路陪伴我们打卡徽菜美食，还给我们带来好运气的康师傅鲜果城，成就阳光鲜滋味。干杯干杯干杯！嗯，哇，哇来了重头戏。谢小丁，哇，安排这么好的龙虾给我们，还有这么好的环境，而且这会也不热了哈，开吃喽。哎，这里的龙虾真的大哈，嗯，哎，虾线都把我们清干净了，嗯，小龙虾一直都是很多朋友聚餐的一个标配，团建也特别适合吃小龙虾，因为不能玩手机，必须聊天和专心来吃，这个是很重要的一环，有社交属性的一个美食，反正是。今天所有的全员挑战任务已经全部结束了，三轮中你们一共挑战成功了两轮，所以现在寸金数量最低的一个人需要接受惩罚，如果并列那就是两个人一起。啊啊，谁呀、啊？你吧。<笑>此轮分发寸金的规则非常简单，你们五位要在一到十十个数字中各自选择一个数字写在手卡上。排除重复的数字，最终给写数字最大的人提供和数字相同数量的寸金。还有机会，还有机会，我,我明白了。不是，等一下，等一下，我真没明白，什么意思、啊？你明白没？你就写十就完了，写十就对了。抢数，我肯定写十，我必写十。我很危险，好纠结。<笑>那我就不跟你们抢了，就这样吧。我写完了，我不跟你抢。我觉得这个比较稳妥。哎，我必写是。大家都写好了吗？写好了。好想改啊！你不能改，我没看到，我正在思考。在作诗吗，迪哥？啊，不行不行，搏一把，救他！你不要搏一把吗？你说一搏一把，我好怕，现在。<笑>你说搏一把，我好怕。来吧。请亮牌！哇哇！可以，你真的很敢搏哎！我从八改到六，改到七，八跟六都没事，就是七有事。还有什么好失去的呢？我一个人。好，恭喜木子，请领取你的寸金。No， 可恶，被他装到了。哇，一个手都装不下，装不下我来抓。我<笑>手多，<笑>气死我了。哇！每个人把自己身上有的寸金拿出来进行最终结算了。我包都没拿过来。放<笑><笑>两个。得给我借你两个吧。给我三个。那你给我一个吧，给我三个，给我三个，幸运命就最后的，给我三个。木子，给我四个，给你三个，你们俩都是三个，你们俩一起走。没有，那边也有一个三个
，我是四个。那我再一人一个就好了。那我就完了。<笑>再给我们两，再给我们一人两个。再来一个。那。木子，你有几个？没有。我有四个。<笑>是有四名并列倒数第一的。莫名其妙，玩一天了。然后我们四个都得上，再带一个。这期在干什么？谁扔啊？那我给你们分。达达，你愿不愿意救一个人？哇，好难选啊！怎么选啊？来选数吧，选数吧。选数，来选数。就一到五，好不好？哎，但是我们不能重啊，彼此要看一下，不能重。互相看一下。我应该是被拯救的那个，我觉得。可以了，好，那就三三。哇！真的，我刚刚说完就真的被拯救了。哇！哇！还可以再救一个吗？明明你现在可以再救一个。再写数吧，再写数，一二三里面选一个，好不好？ OK， 那我还是选，救命救命救命，选三，啊、砸死你们！<笑>好，现场一共有一百个水球，谁被惩罚谁就要站在投篮板下。而其他人需要用水球进行投篮，只有投进三十个球才算惩罚结束。哦，我们要想办法投中救你们。一百个不够吧？要给杨迪投的话，<笑>来吧，要不咱们一起吧？别一起，一起我们不知道打谁。好好啊，不是，不知道救谁。好，<笑>我我先去吧，我先去吧。你怎么也在这里啊？有，我有资格，我有资格啊！每个人轮着来啊！来吧，我先啊！本来要进了，是不是啊？这要不要拦一下？快一点！我一定能进的。我真的进了，你不要阻挡我。喂，我没动啊，谢微微。对不起，我一定能进的。放心，你闭眼，放心。我拿小的应该可以一些，来来来，小的我试一下。小的，哇，真的好难。小的可以。我选路上都选。哇，小的可以，小的可以。哎，太，弹道可以高一点吗？哒哒哒哒哒哒！哇，好惨哦！啊，不行！为什么进不去呢？为什么没有人瞄准呢？没完没了了。换人，换人
，坏人坏人，我是想打进去，你想打死我？你你根本就没有瞄准那个洞口，我我眼睛真的看着洞。那我还是想帮他赢的。对呀，我也是想帮他赢。来。哇！哇！哇！哇！哇！哇！可以可以，好怕，好漂亮，二十九，哎呀！我也要，我也要这样子。三十，三十，哎，皮进去了算吗？三十，三十，好棒，丁哥，丁哥，我想要离开。经过今天一天的团建，各位现在有什么想说的吗？感觉到咱们是一个特别团结、友爱、和谐的大家庭。然后呢，现在也不想太耽误大家的时间，我们还要处理一些个人问题。<笑>好，马上我们最后一个问题就是各位在合肥的感受。臭鳜鱼很好吃，很开心。这次来吃到这边，除了臭鳜鱼之外的很多合肥的一些美食，确实让我对合肥的了解又更近了一步。我是第一次来合肥，然后来了合肥之后，我就觉得都很热情，这边的人，然后东西也特别好吃，嗯、所以我还会再来的。我很喜欢吃这边的鱼头泡饭，然后之前只是有听过《李木子之歌》，宋木宋木子之歌，但是今天过后。我就记住了什么是宋木子之歌。今天过后你就知道什么叫宋大。我宣布第一件吃货达人打卡吧团建活动圆满成功，到此我们在合肥的旅程也要告一段落。吃货达人打卡吧。先自卫，康师傅先果成独家冠名播出。欢迎大家来到广西柳州，今天我们将打卡各色柳州美食。嗯，哦，那个肉好吃哈。和吃货团一起打卡各地风味美食，每周六十二点会员抢先看。逛京东搜电视果料，爱奇艺官方电视盒子，让旧电视焕然一新。来爱奇艺创作中心投稿短视频，随时随刻记录你的精彩瞬间。解锁上百种追踪方式，收获成吨的快乐源泉。你的私人定制尽在爱奇艺综艺。上微博搜索“吃货达人打卡吧”话题页，参与主题话题讨论，与吃货团一起快乐打卡。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上携程 APP 搜“携程美食林”，更懂旅行者的美食网。中华万年历 APP 陪伴成长，记住一生乐趣。感谢独家社交媒体平台新浪微博，感谢手机合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺微博美食，感谢携程美食林、新浪新闻、网易新闻一点资讯。就在线，至于成果娱乐、饮食极佳、积木、超级新版、天天时讯、WiFi 万能钥匙、中华万年历，送对本节目的大力支持。爱